सलीम रहमान और आप देख रहे हैं आई एन एन ट्वेंटी फोर न्यूज चुनावी महादंगल क्या होगा फडनवीस का भविष्य बचेगी सत्ता या कांग्रेस और एनसीपी करेगी वापसी क्या होगा शिवसेना का रूप ओवैसी बनेंगे किंग मेकर या राज ठाकरे बनेंगे भाजपा और शिवसेना के लिए मुसीबत देखिए महाराष्ट्र का चुनावी महादंगल आई एन एन ट्वेंटी फोर सलीम रहमान के साथ नमस्कार स्वागत है आपका आई एन ट्वेंटी फोर आरोप आपके साथ मैं हूं प्रीत सिंह चुनावी महादंगल आई एन ट्वेंटी फोर न्यूज महाराष्ट्र 2019 में आपका स्वागत है और इस वक्त मैं नागपुर पे मौजूद हूं और नागपुर पे मेरे साथ पूर्व नागपुर उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से कृष्णा खोपड़े जी मौजूद है कृष्णा जी चुनावी महादंगल आई एन ट्वेंटी फोर न्यूज सर जिस तरीके से चल रहा है पूरे महाराष्ट्र पे और हरियाणा पे इलेक्शन चालू है और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की जो बात थी 2014 पे वही बात को लेकर वही विकास की बातों को लेकर वही एजेंडो को लेकर आज मैदान पे है क्या लगता है पूरे महाराष्ट्र का अगर 2019 के चुनाव का चित्र अगर आप देख रहे होंगे तो 2014 से लेकर तो 2019 तक इस महाराष्ट्र का बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट बड़े पैमाने पर हुआ अनेक प्रकार की योजनाएं अनेक प्रकार का लाभ आम जनता तक पहुंचाने का काम हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडनवीस साहब के माध्यम से हुआ है और इसलिए जनता को भी लगता है कि ये भाजप वाले ये काम कर सकते हैं क्योंकि कांग्रेस की सत्ता भी उन्होंने देखा है इतने साल उनकी सत्ता रहने के बाद भी आज महाराष्ट्र विकास के माध्यम से पिछड़ा हुआ था और इन पांच साल के अंदर जो चमत्कार देवेंद्र जी के नेतृत्व में जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ और इसीलिए सभी विधानसभा के चुनाव में जनता में इतने बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन है जहाँ जहाँ रैलियाँ हो रही पद यात्रा हो रही सभाएं हो रही बड़े पैमाने पर लोगों की उपस्थिति बड़े पैमाने पर है और लोग चाह रहे हैं कि भी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है ये नीचे के लेवल पर काम करके लोगों की समस्या है लोगों के जो कुछ प्रॉब्लम है और वहाँ के जो कुछ विषय होंगे वो सही मायने में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता छोड़ाता है ये लोगों के मन में अभी पूरा बैठ गया है खोपर सर जिस तरीके से अभी आपने चमत्कार की बात कही कि पांच सालों पे जो काम हुआ है वाकई पे भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडनवीस द्वारा काम किया गया है इन पांच सालों पे कृष्णा खोपड़े द्वारा पूर्व नागपुर पे ऐसे अनेक काम कौन से किए गए हैं जो आप जनता के सामने रख सके और उनके एवज में आप उनसे मतदान यानी वोट मांगे 2014 से लेकर तो 2019 तक का हमारे नेता नितिन जी गडकरी हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हमारे जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर जी भवन गुड़े इन तीनों ही नेताओं ने शहर का विकास के माध्यम से चित्र बदलने का काम किया इस शहर ने अनेक नेताओं को बड़े बड़े पदों पर बिठाला है कांग्रेस के नेता बड़े बड़े पदों पर बैठे लेकिन मुझे इतने सालों में ऐसा कहीं दिखता नहीं कि इनके नाम से एक आधा कोई प्रोजेक्ट इनके नाम से लिखा जाएगा ऐसा कहीं पर भी चित्र दिखता नहीं मैं तो अनेक भाषणों के अंदर लोगों से पूछता हूँ लेकिन लोग भी उसका जवाब नहीं दे पाते क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया और इसलिए इन चौदह से लेकर तो उन्नीस तक का इतने बड़े पैमाने पर इस शहर में प्रोजेक्ट आए अनेक प्रकार के काम इस शहर के अंदर बड़े पैमाने पर हुए मैं अगर पूर्व नागपुर की बात करूं तो लगभग इन पांच सालों के अंदर मैंने 6000 करोड़ रुपए के ऊपर से प्रोजेक्ट लाए बाकी काम तो जनरल ये बड़े पैमाने पर है पूर्व नागपुर के अंदर मौजा भरतवाड़ा पार्टी पुनापुर यहाँ साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए की महाराष्ट्र की एक नो स्मार्ट सिटी कहीं कहीं मिली तो पूर्व में मिली उसका काम भी चालू है पचहत्तर एकड़ जगह के ऊपर इंटरनेशनल लेवल का विद्यापीठ स्किल डेवलपमेंट का विद्यापीठ कहीं पर आया है शुरू भी होगा तो पूर्व नागपुर में 
सौ एकड़ जगह के ऊपर वाठोड़ा के अंदर इंटरनेशनल लेवल का वर्ल्ड लेवल का कीड़ा संकुल उसको मान्यता मिल गई उसके प्रोसेस कंप्लीट हो गए लगभग ये आचार संहिता खत्म होने के बाद दो तीन महीने में उसका भी के काम की शुरुआत होगी इस शहर के मैंने दो भाग करके पूर्व नागपुर का स्पेशल आरटीओ कार्यालय भी लाया कार्यालय भी शुरू है अब देश का हाईटेक आरटीओ कार्यालय करमना मार्केट के ब्रिज के बाजू में वो भी लगभग कंप्लीट होकर तैयार है वो भी शायद महीना डेढ़ महीने में हम उसका भी उद्घाटन करेंगे लकड़गंज पुलिस स्टेशन के अंदर पाँच एकड़ जगह कोई काम की नहीं पड़ी हुई थी पुलिस वालों के लिए भी एक हाउसिंग की योजना अपन ने लाए और उसके भी काम वहाँ पर शुरू है तेरह तेरह मदली के पाँच छः इमारतें भी अभी वहाँ पर बनकर तैयार है झोपड़पट्टी वासियों का जो इतने सालों का जो विषय था कांग्रेस के हर चुनाव के अंदर ये विषय प्रथम कर क्रमांक के ऊपर रहता था लेकिन 40-50 साल से उन्होंने एक भी झोपड़पट्टी वासियों को रेगुलर करना कि उनको माल के हक का देना ये आज तक का नहीं किया पहली बार इतिहास में यह क्रांतिकारिक निर्णय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और गडकरी साहब ने मिलकर लिया और आज नागपुर शहर और पूर्व नागपुर में विशेषकर 25,000 हजार झोपड़पट्टी वासियों को मालकी हक के पट्टे नहीं तो उनको रजिस्टर करके दे रहे और अभी तक चार साढ़े चार हजार रजिस्टर हो भी गया है फिर जिस तरीके से आपने बताया कि जनता से लेकर शासन से लेकर प्रशासन तक का आपने काम किया जनता की अगर बात किया जाए तो पट्टे की बात की गई झोपड़ पट्टी की बात की गई पुलिस स्टेशन उनके हाउस की बात की गई लेकिन फिर उन कांग्रेसी नेताओं को क्या जवाब देंगे कृष्णा खोपड़े जो कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट तो हमारे वक्त का था ये काम तो हमारी फाइल पर थी लेकिन ये बीजेपी ने आकर फीता काटा उनको क्या जवाब देंगे ऐसा है देश आजाद हुआ जब से लेकर तो दो तक पूर्व में कांग्रेस का ही रास्ता कांग्रेस के एम 25-25 साल एम एल थे 18-18 साल मिनिस्टर थे उनको काम करने के लिए तो उनको किसी ने रोका नहीं था और इतने साल रहने के बाद तो ये पूर्व नागपुर महाराष्ट्र का डेवलपमेंट के माध्यम से नंबर वन का पूर्व नागपुर बनना था लेकिन इन्होंने कभी विकास की तरफ ध्यान ही नहीं दिया इन्होंने खुद के कॉलेज कैसे बढ़ेंगे खुद के डेंटल कॉलेज कैसे बढ़ेंगे खुद का व्यापार बड़े पैमाने पर कैसा बढ़ेगा अपने परिवार के दो चार सौ साल की व्यवस्था कैसी होगी इसी के ऊपर इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया और इसीलिए पूर्व नागपुर की जनता को पूरा अभी विश्वास हो गया है कि ये इतने बड़े पैमाने पर अपन ने काम किए इतने बड़े पैमाने पर अपन ने प्रोजेक्ट लाए और इसीलिए ये सब जो पहलवान लोग थे ये सब भाग गए पूर्व से सब पहलवान लोग भाग गए अब किसी को तो भी टिकट देना है इसलिए टिकट दिया हुआ है लेकिन सभी लोगों का समर्थन जो उनके पार्टी में भी होंगे उनके भी मेरे को बहुत फोन आते क्या भाऊ हम मजबूरी में उनके साथ है लेकिन हम काम तुम्हारा ही करेंगे और ये इसलिए होता है कि अपन कुछ तो भी कर रहे हैं आज पूर्व नागपुर विकास के माध्यम से पूरा चेहरा बदल रहा है मेरी हमारी सभी की इच्छा है कि पूर्व नागपुर शहर में नंबर वन का डेवलपमेंट का निर्वाचन क्षेत्र बने और उस तरफ हम अग्रसर है बड़े पैमाने पर अपने काम किए इसलिए जनता हमारे साथ बिल्कुल आशीर्वाद देगी सर आखिरी पे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने मतदाताओं को जिस तरीके से आपने काम की गिनतियाँ गिनाए उन सब चीज़ों को देखते हुए इक्कीस तारीख को जिस तरीके से वोटिंग का माहौल है तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आखिरी पूर्व नागपुर के जनता को मेरा आह्वान है क्या इन सालों के अंदर जो भी अपन ने डेवलपमेंट किए जो भी अपन ने विकास किए ये जनता के सामने है अपन ने कभी आश्वासन नहीं दिया जनता से अपन कभी झूठ बोलते नहीं जो हो सकता है वो प्रामाणिकता से करने का काम अपन ने किया है और इसलिए जनता ने कांग्रेस और भाजपा में भी तफावत देखा है और इसलिए मेरी पूर्व नागपुर की जनता से अपील है कि आने वाले 21 तारीख को अभी चार पाँच दिन बचे हुए हैं कमल की बटन एक नंबर पर है और इसलिए सब पुराने रिकॉर्ड तोड़कर कमल की एक नंबर बटन दबाकर मेरे से ये सामान्य कार्यकर्ताओं को फिर से संधि देने का काम जनता करेगी और मैं जनता से अपील करता हूँ कि विकास के नाम पर आप मतदान भारतीय जनता पार्टी को करें
विकास के नाम पर मतदान भारतीय जनता पार्टी को करे आश्वासन देना उचित नहीं समझता क्योंकि मैं आश्वासन नहीं देता जो आता है वो काम करते चले आता हूँ ये कहना है पूर्व नागपुर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार कृष्णा खोपड़े के चलते चलते एक अहम सवाल कृष्णा जी आखिरी सवाल ये जिस तरीके से नागपुर जिले की अगर बात किया जाए तो बारह सीट होती है और उन बारह सीटों पर दो सीट बदली हैं जो आपके ऊर्जा मंत्री बावन कोड़े और आपके सुधाकर खोड़े जी आपको ये नहीं लगता अगर वो भी साथ होते तो कहीं ना कहीं फिर से बारह की तिगड़ी एक साथ चलती ये प्रश्न ऐसा है प्रश्न सही है लेकिन आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं क्योंकि वो अधिकार मुझे नहीं है वो अधिकार पार्लियामेंट्री बोर्ड का वो अधिकार हमारे संबंधित नेताओं का वो अधिकार है अब उन्होंने उनका निर्णय लिया हुआ उसके ऊपर मुझे भाष्य करने का कोई अधिकार नहीं है परंतु जो भी पूरे जिले की जो 12 सीटें हैं पिछले समय हमारी 11 सीटें आई थी एक सीट से वो तो फॉर्म रिजेक्ट होने से वो उस समय नहीं आ सके नहीं तो वो भी अगर फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता तो वो भी सीट आ जाती लेकिन इस समय इतना बड़े पैमाने पर माहौल है तो फिर से भारतीय जनता पार्टी बारह के बारह सीटें इस दिल्ली की जीतेंगी पिछले वक्त की बात किया जाए तो एक सीट हम हारे थे वो भी फॉर्म रिजेक्ट होने के कारण बाकी ग्यारह सीट पूरे भारतीय जनता पार्टी की झोली पे थी और इस वक्त भी उम्मीद जताया जा रहा है कि पूरी बारह के बारह सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली पर आकर रहेंगी कैमरा राहुल के साथ आई न्यूज सलीम रहमान नागपुर